ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഏഴ് ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ പതിമൂന്ന് വീഡിയോകൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ വീഡിയോയിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്ന പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു മാർക്കിൻ്റെതാണ് എ കമ്പനി ഗെറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിതൗട്ട് ഡിക്ലെയറിംഗ് എനി വേക്കൻസീസ് ഹൗ എവർ ആസ് ആൻഡ് വെൻ വേക്കൻസി എറൈസസ് ദ കമ്പനി മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് സച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നെയിം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മെൻഷൻ ഹിയർ അതായത് ഒരു കമ്പനി ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇല്ലാത്ത ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്നു ജോലി ഒഴിവുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നു ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉറവിടത്തിൻ്റെ പേരെഴുതുക ശരി ഉത്തരം കാഷ്വൽ കോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസോളിസിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈയിലെ സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു മാർക്കിൻ്റെതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ലേണിംഗ് ന്യൂ സ്കിൽസ് ഈസ് ഡാഷ് പുതിയ നൈപുണികൾ ആർജിക്കുന്നതിനുള്ള ആളുകളുടെ ശേഷി അളക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷകളാണ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു മാർക്കിൻ്റെതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെർച്ചിങ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ വെയ്ക്കൻറ്റ് ജോബ് പൊസിഷൻസ് ഒഴിവുള്ള ജോലികളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരയുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്ത് എ സെലക്ഷൻ ബി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സി ട്രെയിനിങ് ഡി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻസർ ഈസ് ബി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അടുത്ത രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ ബ്ലാങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം യൂസ്ഡ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലാങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്നാൽ എന്തെന്ന് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയുക ഇതിന് ഉത്തരം നോക്കാം എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്ലാങ്ക് ഓർ ഫോം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ മെക്കാനിസം യൂസ്ഡ് ടു സ്ക്രീൻ ദ ആപ്ലിക്കൻസ് ടു ബി കോൾഡ് ഫോർ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് അതർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സെലക്ഷൻ പർപ്പസ് ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ജോബ് ബ്ലാങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ നടന്ന സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് തൊഴിലാളികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ പേരെഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെതാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ടു സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ആൻ എംപ്ലോയി ഒരു ജീവനക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ പേരെഴുതുക ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇവയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിൻസും ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻസും എഴുതുക അടുത്ത രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ മാസത്തിലെ സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്രസ്താവനയെ ന്യായീകരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് അട്രാക്റ്റിംഗ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ ജോബ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ചോദിച്ച മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെതാണ് ഡിഫറൻഷ്യ
അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂൺ മാസത്തിൽ നടന്ന സേ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെതാണ് ഈ ചോദ്യം ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവ് എനി ടു റീസൺസ് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉറവിടങ്ങൾ അവയുടെ ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതുക ഇനി നോ എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസിൻ്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതുക നാല് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്ന പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് ബി അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് താഴെ പറയുന്ന പരിശീലന പരിപാടികൾ വിവരിക്കുക എ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ പരിശീലനം ബി അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരത്തിൽ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയും വിശദീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വെസ്റ്റിബ്യൾ ട്രെയിനിങ് ദിസ് ഈസ് എൻ ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ആക്ച്വൽ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂസ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് ഫയൽസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ വെൻ എംപ്ലോയീസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഹാൻഡിൽ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് എൻ ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഹിയർ ട്രെയിനിങ് ഈസ് പുട്ട് അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് എ മാസ്റ്റർ വർക്ക് ദീസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു അക്വയർ എ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സ്കിൽസ് ദ ട്രെയിനിങ് സ്പെൻഡ് എ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം വിത്ത് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ട്രെയിനർ അടുത്ത നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം This source of recruitment develops dissatisfaction among existing staff. Identify the source of recruitment. Explain any four sources under this category. ഇത് നിലവിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ഉറവിടമാണ് ഏത് ഉറവിടമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് ഉറവിടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച നാല് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ടിങ് എംപ്ലോയീസ് ഫോർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക വേറൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ചോദിച്ച അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെതാണ് മൂൺ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കമ്പനി റിക്വയേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ടു ദെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് സോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ടു ദം പുതുതായി ആരംഭിച്ച മൂൺ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായി അവർക്ക് ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ വിവരിക്കുക അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ചോദിച്ചതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെതാണ് മഞ്ജു ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ മീഡിയം സ്കെയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് തിരൂർ ഷീ നീഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഫോർ ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് യൂണിറ്റ് As a human resource consultant, explain any five recruitment options suitable to Manju. Manju is a very important part of the work of the work of the work of the work of the work. In the first time, the work of the work of the work of the work is a very important part of the work of the work. In the work of a human consultant, the work of 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 the work. Let's look at these four questions. ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെയും അതിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് എ ചോദ്യത്തിന് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്നും പതിനൊന്ന് ബി ചോദ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉറവിടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെയും പതിനാലാമത്തെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നമുക്കിനി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കാഷ്വൽ കോളേഴ്സ് മീഡിയ അഡ്വർട്ടൈസിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ്
ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതുക റെഡ്യൂസസ് വേസ്റ്റേജസ് എൻഹാൻസസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എക്യൂബ്സ് ഫ്യൂച്ചർ മാനേജേഴ്സ് റെഡ്യൂസസ് ആബ്സെൻറ്റിസം ആൻഡ് എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ എഫക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഇനി ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എഴുതുക ബെറ്റർ കരിയർ ഹയർ ഏണിങ് ലെസ് ആക്സിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയി മുറയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്ന പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പുട്ടിങ് പീപ്പിൾ ടു ജോബ് ഒരു സംഘടനയിലേക്ക് എത്ര ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത് നെയിം ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ഓർ പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ധർമ്മം ഏതാണെന്ന് പറയുക ഈ ധർമ്മം പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് പ്രക്രിയകൾ വിവരിക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അടുത്ത അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ ചോദിച്ചതാണ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് ലേണിംഗ് വൈൽ ഡൂയിങ് എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് റെഫേഡ് എബവ് ബി ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് അണ്ടർ ദിസ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം അതാണ് ഈ പരിശീലന രീതിയുടെ ആധാരം മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലന തരം ഏത് ഈ തരത്തിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് പരിശീലന രീതികളെ പറ്റി ലഘുവായി വിവരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം എ ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ബി ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് അപ്രൻറ്റിഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് കോച്ചിങ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ ഇവയൊക്കെ ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അടുത്തതും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്ന പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഇനി വലതുവശത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് കോൺഫറൻസ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് സെലക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഉദ്യോഗവൽക്കരണ പ്രക്രിയയിലെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വിവരിക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുക എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ് കോമ്പൻസേഷൻ ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാന ചോദ്യമാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മാസം നടന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഔട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ എ ജോബ് ഒരു ജോലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള അനേകം പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണിത് നെയിം ദ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ പേരെഴുതുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വിവരിക്കുക നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ചോദ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ആണ് താഴെ പറയുന്ന സെലക്ഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വിവരിക്കുക പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക്സ് സെലക്ഷൻ ഡിസിഷൻ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ജോബ് ഓഫർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതോടുകൂടി സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇനി ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്